আজ পোখারা থেকে চলে যাব পোখারার সংলগ্ন আরেকটি জায়গায় যার নাম সারাঙ্কোট পোখারাতে আমরা ওয়াটারফ্রন্ট রেসর্টে ছিলাম এখান থেকে সারাঙ্কোটের রেসর্টের দূরত্ব চোদ্দ কিলোমিটার ব্রেকফাস্টে খেলাম ফুলকপির বড়া স্টার ফ্রাইড নুডলস সটেড আলু গাজর চিকেন সসেজ ফুলকপির বড়াগুলো ব্রেড ক্রামস দিয়ে ভাজা সুন্দর লাগছিল খেতে এইভাবে পাকোড়া ব্রেড ক্রামস দিয়ে কপির আমি কোনোদিন খাইনি সেদিন ছিল ছোলে ভাটুরে আর আমাদের টেবিলে গরম গরম ফুলকো ভাটুরা দিয়ে যাচ্ছিল তাই সেটাও খেলাম সত্যি কথা বলছি নেপালের লোকজন বড্ড মিষ্টি যেমন ব্যবহার তেমন হাসি খুশি থাকে এরা মা নিয়েছিল দইয়ের সাথে কিছু ড্রাই ফ্রুটস দেখতে সুন্দর লাগছিল বলে একটা ভিডিও করলাম ঠিকই তবে আমি খাইনি আজকে আবার এখানে বিয়ে বাড়ি আছে তাই সাজানো গোছানো চলছে নেপালে সব বিয়ের লগ্নই দুপুর বেলা পরে এবার রওনা দেওয়ার পালা তবে দুদিন বাদে কাঠমান্ডু ফেরার ফ্লাইট বুক করতে গিয়ে দেরি হওয়াতে বেরোতেও আমাদের দেরি হয়ে গেল সারাঙ্কোটের রাস্তা মহাসাংঘাতিক একে তো ভীষণ চড়া আর তেমন সরুও প্রত্যেকটা বাঁকে মনে হচ্ছিল যে এই হয়তো গাড়িটা পরেই যাবে নেপালের প্রত্যেকটা জায়গায় অপূর্ব কিন্তু সারাঙ্কোটের মতো সৌন্দর্য আর কোথাও পাইনি প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দুপুর দুটো নাগাদ পৌঁছে গেলাম সারাঙ্কোট মাউন্টেন লজে যেটা সারাঙ্কোটের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত পয়লা ডিসেম্বরের দিন ছিল তাপমাত্রা তেরো ডিগ্রির কাছাকাছি বেশ ভালোই ঠান্ডা আর তেমন হাওয়া সেই ঠান্ডায় আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হিসেবে এই হালকা লিকার চাটা দিল কেসার লবঙ্গ এলাচ মধু এইসব দিয়ে ঠান্ডায় বেশ ভালোই লাগছিল খেতে এইটা হলো রুমটা আর এইটা হলো বাথরুম এই ঠান্ডায় বাথটাবে কে চান করে আমি জানি না আমার তো চান করার কথা ভেবেই জ্বর আসছিল এই ঠান্ডায় হ্যাঁ তাই বলে চান করিনি তা নয় রুমটা অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর ছিল বারান্দা থেকে এই তিনটে বরফে ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্য সারাঙ্কোট ধৌলাগিরি অন্নপূর্ণার মানাস্তু পর্বতের মনোরম দৃশ্যর জন্য খুব বিখ্যাত বলা হয় যে এই তিনটে বরফে ঢাকা পাহাড় এত সুন্দর ভাবে একসাথে আর কোথাও দেখা যায় না জায়গাটা নিরিবিলি আর কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার হয়ে যাবে বলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটু হাঁটতে প্রায় চারটে অবধি এদিক ওদিক হেঁটে আমরা গেলাম চা খেতে সানসেট ভিউ রেস্টুরেন্টে এখানে পুরোটাই আউটডোর সিটিং সত্যি বলতে গেলে চারিপাশটা এত সুন্দর ভেতরে বসবেই বাকে অবশ্যই এরম পরিবেশে এক কাপ চা খাওয়ার মজাটাই আলাদা কিন্তু চা থেকে শুধু চলে খিদে তো পেয়েই ছিল ভেবেছিলাম একেবারে রাতে খাবো কিন্তু পেট হে কি মানতা নেই কিছু তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না মোমো ছাড়া তাই এক প্লেট মোমো নিলাম খেতে খারাপ নয় এখানে সেই নেপালি মশলার গন্ধটাও কম তাই মন্দ লাগেনি আবার হাঁটা দিলাম হোটেলের দিকে হোটেলে গিয়ে বেশ অনেকক্ষণ বারান্দায় বসে রইলাম এরম দৃশ্য সামনে দেখলে কি আর রুমের ভেতরে বসে থাকতে ভালো লাগে যাই হোক একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এরপর তারপর চললাম ডিনার করতে টেবিলে বসতেই চলে এলো কমপ্লিমেন্টারি পাপড় আর সাথে দু তিন রকমের আচার বাবা মা শেয়ার করলো একটা নেপালি মাটন থালি যেটাই ছিল বিনস গাজরের একটা তরকারি শাক ভাজা লোকাল একটা মূলো টাইপের ভাজা মাস্ক ও ডাল বা নেপালি কালো ডাল টক দই একটা টক ঝাল টমেটোর চাটনি স্যালেড পাপড় মাটন কারি আর ভাত নেপালে খাওয়া বেস্ট থালি ছিল এটা প্রত্যেকটা রান্না অপূর্ব আমি আর ভাই শেয়ার করলাম একটা মাটন বিরিয়ানি দেখার জন্য যে নেপালে বিরিয়ানি কিরম বানায় অনেকটা হায়দ্রাবাদি স্টাইলে বানানো ভালোই খারাপ নয় নেপালি থালির সাথে ছিল রসগোল্লা ও কিন্তু সেটা ক্যান্ড তাই ভালো লাগেনি আমি আর ভাই নিয়েছিলাম চকলেট ব্রাউনি উইথ আইসক্রিম ব্রাউনিটা চকলেট কেকের মতো ছিল ব্রাউনি না বললেই চলে এরপর চটপট আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম কারণ পরের দিন সানরাইজটা দেখতে হবে তো আমাদের হোটেলটা সানরাইজ পয়েন্টের থেকেও উপরে ছিল তাই আর সানরাইজ পয়েন্ট অব্দি যেতে হয়নি চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে পড়লাম আমরা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আর এই যে এরম লালচে একটা রং লেগেছে চারিদিকে তখন ছটা সতেরো অসাধারণ লাগলো পুরো সানরাইজটা দেখতে বেশ অনেকক্ষণ আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তারপর সবাই মিলে আমরা রুমেই চা বানিয়ে চা খেলাম আর চলে গেলাম ব্রেকফাস্ট করতে এই আউটডোর ব্রেকফাস্টের জায়গাটা এত সুন্দর যে এখানেই রোদ পোহাতে পোহাতে আমরা সারলাম আমাদের ব্রেকফাস্টটা ব্রেকফাস্ট বুফে বা বাফেতে অনেক 
কিছু ছিল আমি প্রথমেই নিলাম মোমো যেটা এরা একদম গরম গরম চোখের সামনে স্টিম করছিল ভীষণ জুসি আর খেতেও ভালো নেপালের মোমো খেয়ে এতদিন হতাশ হওয়ার পর ফাইনালি ভালো মোমো পেলাম আমরা ভেতরে চিকেনের স্টাফিং এ ভরপুর নেপালি মশলাটাও অনেক কম তারপরেই নিলাম ভেজিটেবল গার্লিক ফ্রাইড রাইস কিছু রোস্টেড ভেজিটেবলস এক দুটো শশা আর দুটো মোমো সাথে চিকেন সসেজ ও হ্যাঁ একটা ডিম পোচো ব্রেকফাস্ট পর বাবা আর ভাই ঠিক করলো ওরা প্যারাগ্লাইডিং করবে আমার ভীষণ ভয় আমি যাইনি আর মায়ের পিঠে ব্যথা ছিল বলে সেও যাইনি তাই ভাইয়ের প্যারাগ্লাইডিং করার কিছু ক্লিপ শেয়ার করলাম পনেরোশো বিরানব্বই মিটার ওপরে হয় এই প্যারাগ্লাইডিং টা এন্ড ইট ইস কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন এশিয়া এক একজনের ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে লাগলো সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা করে আমি আর মা রোপ করে নিচে নামলাম যাতে বাবা আর ভাইয়ের সাথে দেখা হয় কারণ ওদের নামাবে পোখারা লেকের পাশেই কেবল কারে একদিকে নিল সাড়ে পাঁচশো এনপিআর বা তিনশো চল্লিশ ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে যতক্ষণ ওরা ফিরছিল না আমি তো মারাত্মক টেনশনে ছিলাম যাক ফাইনালি ফিরে আসতে আমরা কাছে অন্নপূর্ণা ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে করলাম লাঞ্চ কারোরই খুব একটা খিদে ছিল না তাই আমরা নিয়েছিলাম একটা ভ্যানিলা মিল্কশেক উইথ বোবা পার্লস বোবা জিনিসটা সাবুর স্টার্চ দিয়ে বানানো হয় জিনিসটা একটু শক্ত জেলির মতো খেতে তেমন কোনো নিজস্ব স্বাদ নেই নিয়েছিলাম একটা ক্রিম অফ মাশরুম স্যুপ যেটা অসাধারণ খেতে ছিল বাটার ভরপুর আর সাথে ছিল গার্লিক টোস্ট নেপালে কোথাও খেতে যাব আর কফি খাবো না সেটা তো কোনো মতেই সম্ভব নয় তাই একটা ক্যাফে লাটেও নিয়েছিলাম আর নিয়েছিলাম একটা গ্রিল্ড প্যারি প্যারি চিকেন প্ল্যাটার যেটায় ছিল গ্রিল্ড প্যারি প্যারি চিকেন পটেটো ভেজেস স্যালাড ফ্রাইড রাইস যেটা ছিল ভেজ আর তিন রকমের ডিপস প্রত্যেকটা খাবার এখানে খুবই সুন্দর এরপর আবার আমরা রোপওয়ে করে ফিরে গেলাম হোটেলে আর এইবার খুব সুন্দর ভিউ পেয়েছি পুরো পোখারা লেকের দাঁড়াও তোমাদের দেখাই ফিরে আসলাম রুমে ফ্রেশ হয়ে একটু বাইরে গিয়ে বসলাম কারণ এই অসাধারণ দৃশ্যাবলী চোখের সামনে দেখার আজকে শেষ দিন তারপর রুমেই বানালাম সবার জন্য চা আর সবাই মিলে সেটা খেতে খেতে গল্প করলাম কারণ কলকাতা ফিরে গেলে এই সুযোগ পাওয়াটা একটু মুশকিল আর দু চার দিন পরে তো বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা রাতে জানি না কেন থুক পা খেতে ইচ্ছা হলো আর এইখানে সবই এত ভালো বানায় যে এটাও দারুণ বানিয়েছিল প্রথমবার থুকপা আমার এত ভালো লাগলো খেয়ে এইভাবেই কাটলো সারাং কোটে দুদিন পুরো ট্রিপটায় এই জায়গাটাই সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে আসি তাহলে টাটা